యేసుతో ప్రతిదినం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి ప్రేమతో మిమ్మను మీ కుటుంబంలో ఉన్న సభ్యులందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను లేచారా ఉదయకాలమే దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నారా దైవ వాక్యాన్ని క్రమం తప్పక చదువుతున్నారా చదవండి మీ పిల్లలకు కూడా చదివించండి నేర్పించండి దేవుని వాక్యం వారి జీవితాల్లోకి వస్తే వారి జీవితాల్లో తరతరాలు అది ఆశీర్వాదకరముగా నిలబడుద్ది ఈ కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్న మీలో చాలామంది ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇతరులకు తెలియచేయండి మా కార్యక్రమాలన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ అందుతాయి చాలామంది పిల్లలు ప్రార్థన అవసరతలు తెలియజేస్తున్నారు మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం మీ కామెంట్స్ అన్నీ చదువుతున్నాను ఒకవేళ వెంటనే మీకు రిప్లై చేయలేకపోవచ్చేమో కానీ ఖచ్చితంగా మీరు పంపించే ఆ కామెంట్ ఆ ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ నేను చదువుతున్నాను చాలామంది సాక్ష్యాలు తెలియజేస్తున్నారు వాట్సాప్లో కూడా నేరుగా మాకు కాల్ చేసి కూడా కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు మరికొంతమంది అయితే ఈ పరిచయాలను ప్రేమించి ఆన్లైన్లో వారికి కలిగిన కానుకను పరిచయం కొరకు పంపిస్తున్నారు ఎక్కడో మారుమూల భద్రాచలం సారపాక తెలంగాణకు ఛత్తీస్కు మార్గములో మధ్యలో బార్డర్లో జరుగుతున్న ఈ అద్భుతమైన పరిచయను ప్రేమించి చాలామంది సహకరిస్తున్నారు వారందరి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం వారందరికీ మీ కుటుంబాలకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను రండి ఈరోజు మీ కొరకు తీసుకుని వచ్చిన ప్రత్యేకమైన దైవ వాగ్దానం ఇష్యా గ్రంథం అరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన భాగంలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమను వ్రాయబడదు చూద్దాం మీ అవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత నొందుదురు దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక మీ అవమానమునకు బదులు రెట్టింపు ఘనతను దేవుడు మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా సాఫీగా నడవదు ప్రతి వ్యక్తి బ్రతుకు ఎప్పుడు కూడా సాఫీగా వెళ్ళదు కొన్ని కొన్నిసార్లు డౌన్ అవుతుంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు అప్ అవుతుంటుంది ఎక్కడో ఓ చోట ప్రతి చోట ఎక్కడో ఓ చోట ఏదో ఒక సందర్భంలో కొంతమంది జీవితాల్లో కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో అక్కడక్కడ అవమానాలు ఎదురవుతుంటాయి స్నేహితులు అవమానిస్తారు బంధువులు అవమానిస్తారు మన కుటుంబీకులు అవమానిస్తూ ఉంటారు మన బంధువులు నిందిస్తూ ఉంటారు మన మీద చేతకాని వాళ్ళమని మన దగ్గర ఏమీ లేదని మనం బీదవారమని మనం అందము లేని వారమని మనం బలగము లేని వారమని మనం బలము లేని వారమని రకరకాలుగా ప్రతి ప్రతి వ్యక్తి ఏదో ఒక పరిస్థితుల్లో ఏదో ఒక సందర్భంలో మిమ్మల్ని అవమానపరిచే ఉంటారు అందంగా లేవని నేను అనే ఉంటారు చదువు లేని దానివని అనే ఉంటారు ఉద్యోగం లేని దానివి ఉద్యోగం లేని వాడు అని అనే ఉంటారు సొంత ఇల్లు లేని దానికి సొంత ఇల్లు లేని వాడు అని అనే ఉంటారు చాలా చోట్ల నువ్వు అవమానించబడ్డావు అయితే ప్రభు అన్నాడు మీ అవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనతను దేవుడు మీకు ఇస్తాడట మీరు ఎక్కడైతే అవమానించబడ్డారు ఏ స్థలములైతే అవమానించబడ్డారు ఏ ప్రాంతంలో మీరు అవమానించబడ్డారు ఏ సంఘములో మీరు అవమానించబడ్డారు ఏ గ్రామములో మీరు అవమానించబడ్డారు ఏ ప్రదేశంలో మీరు అవమానించబడ్డారు అక్కడే దేవుడు మీకు రెట్టింపు ఘనతను ఇస్తాను అని వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు నీ స్నేహితుల్ని అవమానించారు కదూ అందం లేని దానా అందం లేనోడా అని అవమానించారు కదా నీతో స్నేహం చేయటానికి నేను తక్కువగా చూశారు కదా సరిగా కలర్ లేవని సరిగా ఎత్తు లేవని సరిగా రూపంగా లేవని రకరకాలుగా నేను బాధ పెట్టే ఉంటారు బిడ్డ అయితే ప్రభు అంటున్నాడు 
నిన్ను ఎంతమంది ఎక్కిరించారు నిన్ను ఎంతమంది గాయపరిచారు నిన్ను ఎంతమంది బాధ పెట్టారు వారందరి ముందు అదే స్థలంలో నేను దేవుడు కనపరచబోతున్నాడు నిన్ను దేవుడు హెచ్చించబోతున్నాడు నిన్ను దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు ఉదయ పోవేళ ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో మీ ప్రయాణంలో మీ జీవితంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ సందర్భాలలో మీరు అవమానించబడ్డారో గుర్తు తెచ్చుకోండి ఏ ఏ స్థలాలలో మీరు నిందించబడ్డారో జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి ప్రభు ఆ స్థలాల్లో మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో లేయ అనబడి ఒక సహోదరు ఉంటుంది లేయ తన సహోదరి రాహేల్ తన సహోదరి రాహేల్ రాహేల్ చాలా అందమైన వ్యక్తి చూడగానే ఆకర్షించబడేలా ఉంటుంది చాలా మంచి అందగత్తె రూపవత్తి సౌందర్యవతి మరి లేయ జబ్బు కళ్ళది జబ్బు కళ్ళది సరిగా చూపు ఉండదు కళ్ళ నిండా పుసిగారుతుంటుంది కళ్ళన్నీ కూడా మూతలు పడిపోయి ఉంటాయి ఎప్పుడు కళ్ళంతా కూడా అది పుసికారుతూ భయంకరమైనటువంటి వేదన పడుతూ లేయ బాగా వేదనతో ఉండేది చూడటానికి అంత అందమైన వ్యక్తి ఏం కాదు చూడగానే ఆకర్షించి అంత రంగేమి లేయాలు లేదు చూడగాని ఆకర్షించేటటువంటి ఆ రూపమేమి లేయది కాదు లేయ పరిస్థితి ఆ ఇంట్లో ఏంటంటే పనికిరాంది లేయ పరిస్థితి ఆ గృహంలో ఏంటంటే అందహీన రాలు జబ్బు కళ్ళది బలహీన రాలు ఎందుకు పనికిరాంది అందుకొరకే యాకూబు ఆ ఇంటికి ఎప్పుడైతే వచ్చాడో తన మేనమామ గారి ఇంటికి ఆ మేనమామ గారి కుమార్తెలు అనమాట యాకోబు యొక్క మేనమామ గారి కుమార్తెలు అనమాట యాకోబు చూడగానే రాహిల్ను చూడటం ఆకర్షించాడు రాహిల్ను ప్రేమించడం ప్రారంభించాడు రాహిల్ను చూసిన తర్వాత లే అని కూడా చూశాడు కానీ లేయ జబ్బు కలదు కదా లేయ కలర్ తక్కువ కదా లేయ చూస్తే పర్సనాలిటీ బాగాలేదు కదా లేయ ముఖం చాలా దరిద్రంగా ఉంది కదా చీచీ చీచీ ఈ ముఖం ఎందుకు నాకు ఈ ముఖం మనకొద్దు రాహిల్ చూడు ఎంత అందంగా ఉందో రాహిల్ చూడు ఎంత చక్కగా ఉందో రాహిల్ చూడు ఎంత సౌందర్యంగా ఉందో అని లేయను ప్రకకు తోసి రాహిల్ని ప్రేమించడం రాహిల్ వెంట తిరగటం ప్రారంభించారు అయ్య గారు రాహిల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని పన్నాగం పని మామతో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు మామయ్య నేను రాహిల్ని ప్రేమిస్తున్నాను రాహిల్ని ఇష్టపడుతున్నాను రాహిల్ అంటే నాకు చాలా ప్రేమ కనుక రాహిల్ని ఇచ్చి నాకు పెళ్లి చేయాలి ఆ మామగారు అంటున్నాడు అయ్యా రాహిల్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలంటే ఊరికి నేను చేయలేను నువ్వు నా ఇంట్లో ఒక ఏడు సంవత్సరాలు పని చేయాలి భలే వాళ్ళు ఏడు కాదు ఏడేళ్ళు నలభై తొమ్మిదిని చేస్తాను పెద్ద సమస్య ఉంది రాహిల్ని చూసుకుంటూ పనిచేసేస్తానని ఒప్పందం గురుచుకొని తన మామగారితో మాట్లాడుకుని రాహిల్ని పెళ్లి చేసుకోవటం కొరకై యాకు ఏడు సంవత్సరాలు పరిచయ చేశాడు పనిచేశాడు జీతం చేశాడు ఆ తర్వాత పెళ్ళి అంతా చక్కగా సంతోషంగా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు తీరా పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఆ పానుపు దినమున చూస్తే రాహిల్ స్థలంలో లేయ ఉంది ఆశ్చర్యపోయాడు ఇదేందయా మామయ్య నన్ను మోసం చేశావు ఇది ఎంత దారుణం అన్నప్పుడు తన మామ చెబుతున్న మాట కుమార్తెలలో పెద్ద కుమార్తె లేయ పెద్ద బిడ్డకు పెళ్లి చేయకుండా చిన్న బిడ్డకు పెళ్లి చేస్తే భావ్యం కాదయ్యా అందుకొరకే నేను లేయనిచ్చి పెళ్లి చేశాను ఒకవేళ రాహిల్ని మళ్ళీ చేసుకోవాలని నీకు అనిపిస్తే మరలా ఏడు సంవత్సరాల జీతం చేయని ఒక కండిషన్ పెడితే లేయ మీద ఉన్నటువంటి అసహ్యం లేయం చూస్తే దగ్గరకు రాబుద్ధి కాట్లా లేయతో మాట్లాడాలంటేనే చిరాగ్గా ఉంది అందుకొరకు రాహిల్నే చేసుకోవాలని యాకు మరొక ఏడు సంవత్సరాలు జీతం చేసి రాహిల్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు లేయతో మాట్లాడాలంటే అసహ్యం లేయ దగ్గరకు రావాలంటే చిరాకు లేయం చూస్తుంటే చూడబుద్ధి కాట్లా ఎందుకని జబ్బు కళ్ళది చిచిచి అని అవమానిస్తున్నాడు గేలి చేస్తున్నాడు 
అవమానకరమైనటువంటి బ్రతుకులో ఉంది లేయా అలాంటి పరిస్థితుల్లో భర్త లేయా దగ్గరకు రావట్లేదు భర్త లేయాను ప్రేమించట్లా అలాంటి సమయంలో దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా రాహీలు గర్భాన్ని మూసివేసి లేయా గర్భాన్ని దేవుడు తెరిచాడు హాలెలుయా ఎప్పుడైతే లేయా గర్భము తెరవబడిందో లేయా మీద యాకోబుకి ప్రేమ పెరిగింది లేయా మీద యాకోబుకి ప్రేమ ఎక్కువైపోయింది అప్పటి వరకు ఆ ఇల్లంతా కూడా తృణీకరించారు అప్పటి వరకు ఆ ఇల్లంతా లేయాన్ని అసహించుకున్నారు గర్భవతి బిడ్డను కనగానే లేయా ఆ ఇంట్లో ఒక కుమారుని కన్నదని అందరూ సంతోషంగా లేయాను ప్రేమించడం ప్రారంభించారు చూసావా అవమానించబడిన చోట నిందించబడిన చోట జబ్బు కళ్ళది అని విక్రయించబడిన చోట లేయాను దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చాడు లేయాను దీవించాడు లేయాను ప్రేమించాలని దేవుడు చేశాడు ఎక్కడ నిందించబడ్డదు ఏ ఇంటిలో అవమానించబడ్డదు ఏ ఇంటిలో గేలి చేయబడిందో ఏ భర్త ద్వారా దూషించబడ్డదో ఏ భర్త ద్వారా అసహించుకునబడ్డదో వారే లేయను ప్రేమించడం ప్రారంభించారు ఈ ఉదయం నిన్ను నీ తల్లిదండ్రులు అసహించుకుంటున్నారు కదా నీ భర్త అసహించుకుంటున్నాడు కదా నీ బంధువులు అసహించుకుంటున్నారు కదా నీ కొలీగ్స్ అసహించుకుంటున్నారు కదా నీ స్నేహితులు అసహించుకుంటున్నారా నీ సంఘములో ఉన్నవారు అసహించుకుంటున్నారా నీ ఇరుగు పొరుగు వారు నిన్ను చూసి అసహించుకుంటున్నారా అవమానిస్తున్నారా దుఃఖకరమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారా దేవుని వైపు చూడు లేయ చేసిన పనిది ఎప్పుడైతే లేయ దేవుని వైపు చూసిందో దేవుని తట్టు తన కనులెత్తిందో దేవుని తట్టు మోకరించి కన్నీరు కార్చిందో లేయ ఎక్కడ అవమానించబడదు అక్కడ లేయాను ఘనపరిచాడు దేవుని ఈ ఉదయపు వేళ దేవుని తట్టు నువ్వు కూడా చూస్తే దేవుడు నిన్ను కూడా నువ్వెక్కడ అవమానించబడ్డావు అక్కడే రెట్టింపు ఘనత నీకిస్తాడు ఎక్కడ తృణీకరించబడ్డావు అక్కడే దేవుడిని హెచ్చిస్తాడు అక్కడే దేవుడిని ఘనపరుస్తాడు అక్కడే దేవుడిని హెచ్చిస్తాడు ఈ ఉదయపు వేళ దేవుని చూడగలుగుతావా నీ అవమానములకు బదులుగా రెట్టింపు ఘనతను రెట్టింపు దీవెనను లేయకిచ్చినట్లు దేవుడు నీకు కూడా అనుగ్రహించును కాక ఆమెన్ 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 ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలను వీక్షించిన మీరు చాలామంది పిల్లలు మ్యారేజ్ డేలు బర్త్డేలు శుభకార్యాలు జరిపించుకుంటున్నారు మీ అందరికీ నా ప్రత్యేకమైన శుభాభివందనాలు తెలియచేస్తున్నాను రెండు మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను దయగలిగిన మా యశు ప్రభు నిజమే మీ అవమానములకు రెట్టింపుగా మీకు మేము ఘనతనిస్తాను అని ఇస్రాయేలీలకు వాగ్దానం చేశాం దేవుని ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఈరోజు మా జీవితాల్లో కూడా మేము నెరవేర్చాము లేయా ఆ ఇంట్లో తృణీకరించబడదు లేయా ఆ ఇంట్లో అవమానించబడదు అక్కడే లేయాని మీరు ఘనపరిచారు లేయాని మీరు బహుగా ఆశీర్వదించారు ఈరోజు ఎంతమంది పిల్లలు ఏ ఏ స్థలాలలో అవమానించబడ్డారు ఏ ఏ స్థలాలలో నిందించబడ్డారు ఆ స్థలాలలో నీ బిడ్డలందరినీ కూడా ఘనపరచమని దీవించమని ఏ సునామలు ప్రార్థించి దీవిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 మీ గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే నా ప్రాణము నిన్ను కోరే సయ్యా నన్ను చేరయ్యా